queridos recolectores, sean bienvenidos a un nuevo video En esta ocasión les traigo la revisión de la figura de acción de Apocalipsis Así es mis queridos recolectores, por fin les traigo la revisión de este pedazo de figurón Les voy a ser muy muy honesto, lo coloqué al lado de mis Marvel Legends a este bootleg Así es amigos, a este bootleg, sé que no lo parece, pero lo es Ahorita lo van a ver y se me había olvidado que lo teníamos porque pues está ahí amigos, se ve tan bien al lado de los X-Men, se ve tan glorioso y majestuoso Sin embargo, me gustaría decirles que no significa que no le daremos la oportunidad o trataremos de conseguir al original Pero, primero que nada necesitamos juntar dinerito para poderlo comprar y posteriormente tener una pequeña comparativa para que vean pues la diferencia que tiene este bootleg contra el original Sin embargo si sí me quisiera adelantar para decirles que esta pieza vale completamente la pena Es que el video no le hace justicia a tener a este monstruo en las manos Cuando lo vimos, que por cierto si no han visto la cacería muy mal hecho Pues les dejaré, ya saben, una lista de reproducción con todas las cacerías que hemos hecho Para que puedan disfrutarlo Lo conseguimos en la tienda de Cosmopol en Leticia Un saludo para nuestras amigas y nuestro amigazo que está por allá y cuando lo vimos realmente fue un pum en nuestro cráneo Yo iba con la idea de conseguir a lo mejor al Sentinela Porque también en esa tienda ya lo habían traído Espero darme una vueltecita para ver si lo tienen Y si no, no lo puedan conseguir Porque vale completamente la pena Y pues realmente, uff amigos, está súper bien logrado O sea, no, no hay palabras, o sea, increíble Pero dejemos de adular a la figura <ríe> Técnicamente su video, ¿verdad? ¿eh? Pero bueno Luego de la mitad, los refrescos <risa> Traigan de palomitas Los refrescos, pónganse cómodos Y acompáñenme a ver si esta figura Vale la pena o no Acompáñenme ¡Gol! I'm the one who's always sorry, the conclusion Even though I offer all of the solutions I wish you love me like I love you Y bien mis queridos recolectores, comencemos entonces con la revisión de nuestro queridísimo Apocalipsis Miren nada más que espectacular está esta cosa Cabe mencionar amigos que es demasiado grande, tuve que hacerme demasiado para atrás Y subir un poco pues la cámara para que se pueda apreciar correctamente la figura Ya que no entra en cuadros si y lo pongo de la manera pues cotidiana vale también de fondo están disfrutando la revisión de la figura de el lagarto por si no lo han visto muy mal hecho recuerden que hay una lista de reproducción con todos los videos relacionados al universo de los marvel legends y de los marvel en general entonces para que le echen un ojito también recuerden como les había comentado en cuanto sea posible adquirir la versión digamos original vale de la buff de toy biz de apocalipsis puede tener aquí en su canal de coleccionismo de Deeper Akun, el coleccionista y tendremos una pequeña comparativa y bien, pues vamos entonces a empezar con el esculpido que tiene esta figura. Observa nada más mi querido amigo que espectacular se ve el rostro, está súper bien logrado. Evidentemente la aplicación de pintura no es muy buena. Estoy agarrando la cámara amigos con las dos manos, espero que no tiemble demasiado. Observe nada más por favor que espectacular. Es que si no lo hacemos de esa manera pues no va a ser posible amigos hacerle el acercamiento a la pieza debido al espacio. Pero está muy bien logrado, muy bien diseñado, me encanta cómo le pusieron... Pues la boquita y todo es una copia bastante fiel a lo que nos proporcionaron nuestros amigos de Toy Biz. Se le puede quitar esta parte de aquí y realmente el esculpido es bastante bueno. Muy buena aplicación de pintura también. Cabe mencionar que a esto le hicimos una pequeña modificación ya que tenía demasiada rebaba y se veía un poco curioso. Y pues para el video optamos por quitárselo para que no se viera tan mal. O sea, por favor, también tiene algunos detalles en la aplicación de pintura. Pero pues eso es normal. El esculpido es bastante bueno La musculatura también considero que está bastante bien en esta figura <ríe> O sea, nada más por favor Aquí tenemos también entonces pues estos tubos, ¿vale? Que van conectados de esa manera Ahorita porque la figura se movió se desconectó Pero en buena a la perfección Ahorita lo vamos a ver un poco más adelante Ven el tamaño de las piernas Se ve bastante, bastante bien Me encanta, amigos es una figura altamente recomendable O sea, nada más, por favor Y sí, esto es un bootleg Por la parte trasera me gustaría enseñarles Que pues pareciera, ¿vale? Como que aquí iría el mecanismo Que tienen usualmente los bootleg Que es para prender o iluminar En este caso no lo trae Pero pues aquí quedó También algunos amigos en el Comic Rock Show Se encargan de hacer custom Para pintar las figuras Hasta el momento existen y tres versiones de este vale digamos de manera oficial que sería esta que es una copia fiel a la BAF tendríamos también la estilo noventera y tenemos una un poco más oscura simulando la variación de la BAF de Apocalipsis de Toy Biz entonces si es posible adquirirlos también los voy a conseguir amigos para que ustedes puedan verlos y decidan cuál es el que más les gusta ¿no? 
¿Qué les parece entonces si pasamos a ver los puntos de articulación del personaje? Madre mía amigos, me está costando bastante trabajo acomodar la figura también Si se escucha de fondo como que están jugando y así lo que pasa es que están reventando piñatas los vecinos Bastante divertido Pero bueno, lo tuve que como que sentar al apocalipsis para que podamos hacerle la revisión de la articulación Como pueden ver tenemos una rotación en la cabeza Si le quitamos esto de aquí, pues es un giro completamente Arriba y abajo no Pero si se fijan, el molde que utilizaron pues es el de la BAF Porque aquí tienen como esa articulación para hacerlo arriba y abajo Evidentemente no se lo pusieron Como pueden ver eso se le quita y pues se ve un poco limitada la figura Tenemos una rotación en los bracitos también, completa los, Las sombreras estorban un poco Y también si nosotros tenemos conectados los tubos Pues va a ser un poco más limitado Un punto de articulación que nos permite flexionar Los codos, bastante bien Rotación en la muñeca, espero que esté viendo Adecuadamente mis queridos amigos Y nada más <ríe> En esta parte de aquí también, por el esculpido que tiene el, la figura, pues pareciera que tiene la articulación arriba y abajo, pero no se la pusieron. Sin embargo, el giro de la cintura sí la tiene. Puede dar patadas hasta este punto, hacia atrás también. También observen esto, pareciera que tiene esta articulación, porque si nos fijamos, pues aquí vendría. No la trae ni tampoco la rotación, pero bueno, no pasa absolutamente nada. Un punto de articulación que nos permite flexionar las rodillas. ¡Fua! Y pues prácticamente sería todo amigos, como pueden ver está un poco limitada en cuanto a la articulación a comparación de la figura original que pues movería también cada uno de los dedos de manera independiente. Y algo que se me hace bastante curioso es que si sí se ve, vale, aquí tiene pues el molde digamos, entonces es posible amigos que en algún futuro algún bootleg de estos pues pueda tener ese tipo de articulaciones porque si se, le, si se permite a la figura, a lo mejor recortando esto, quitando esta pieza y después volviéndola a unir, le podríamos nosotros agregar la articulación, sin embargo ya saben que aunque sea una figura bootleg a mí me gusta pues que se mantenga la historia de la figura, conservarla pues de la manera en la que salió lo más real posible, ya que para mí eso es lo que le da ese valor, ese plus y bueno amigos, ¿qué les parece entonces si vemos cómo se vería esta figura en su colección? Amigos, en definitiva es una figura que vale completamente la pena Tiene un esculpido sensacional A pesar de que es un bootleg Yo por eso le hice demasiado énfasis en eso amigos Porque vale completamente la pena Está súper bien detallado Lo lograron nuestros amigos mexicanos <ríe> La hermandad, como ustedes saben y bueno, pues esperemos que sigan sacando más figuras como estas. Realmente, yo viendo que están sacando todo esto, este bootleg increíble como el Sentinela ahorita Apocalipsis, me encantaría. Ya había salido una vez, amigos, el buen Galactus, pero es como plástico translúcido. A pesar de que me gusta, me gustaría que lo sacaran de esta manera, pues para poderlo poner en la colección. Es verdad que me gustaría comprar las nuevas versiones que han estado saliendo de Galactus, pero... Pues estaría bastante padre para ir complementando la colección Y traer comparativas y ver cuál es una excelente opción para su colección Yo me atreví a comprar este tipo pues, de figuras para anexarlas junto a figuras originales Para que ustedes vean que independientemente de eso pues se pueden complementar bastante bien ambas figuras Esperemos también que salga en algún momento la figura de Fing, Fang, Fun También es una pieza bastante buscada, cotizadona Tal vez la buff de Pit que también está carita Entonces bueno, ¿qué les parece si ahora sí que sí pasamos a la madriguera para despedir este video? Así es, de fondo ahora están las tortugas ninja Espero que les haya gustado el video, les haya sido bien dejar de pedazo, no me gusta Recuerden suscribirse y activar la campanita de notificaciones para que no se pierdan ningún video que yo suba Pedirles de favor para que... Pedirles de favor que compartan el video para que llegamos a más recolectores Y bien, un saludo, un abrazo y nos vemos Adiós Y sé que ustedes lo quieren